Para sa part natin in solving quadratic equations by factoring, ibang example at medyo magiging iba din yung process or way ng pagsosolve natin. Sa part 1 natin, ang coefficient ng x squared or yung value ng a sa ax squared plus bx plus c ay laging 1. Dito, tuturuan ko kayo kung paano isolve ang quadratic equations na ang value ng a ay greater than 1. At tatawagin natin itong factoring by grouping. So let's begin with 3x squared plus x minus 4 equals to 0. Ulitin ko, sa pagka-factor, dapat naka-standard form. ax squared plus bx plus c is equal to 0. At dito sa example natin, naka-standard form naman siya. Ang value ng a natin ay 3, b ay 1, at ang c ay negative 4. Ipagmumultiply natin ang a at c. 3 times negative 4 is negative 12. Mag-iisip tayo ng 2 numbers na kapag minultiply natin, ang result negative 12. At kapag pinag-add natin ay positive 1. Since ang 12 ay negative, ibig sabihin ang factor niya ay isang positive at isang negative. Let's try positive 3 and negative 4. 3 plus negative 4 is negative 1, so hindi ito. Next is negative 3 and positive 4. Negative 3 plus 4 is positive 1, so ito na yun. Papalitan lang natin yung middle term natin or yung x ng negative 3x and positive 4x. And will become 3x squared minus 3x plus 4x minus 4. So ang magiging magkasama ay ang 3x squared minus 3x at 4x minus 4. Ifa-factor natin ang 3x squared minus 3x. At para magawa yun, kailangan natin ng common monomial factor nila. Or kung sa Tagalog, ano ba yung number at variable na meron ang 3x squared at meron din sa negative 3x? Kung iisipin natin mabuti, pareho silang may 3, pareho silang may x. Ibig sabihin, ang pareho sa kanilang dalawa ay 3x. Pero syempre, gusto kong malaman mo ang tamang pagkuha ng common monomial factor. Ilista lang natin yung 3, 3, x squared, and x. Factor ng 3, 3 times 1. Factor ng 3, 3 times 1. Factor ng x squared, x times x. Factor ng x ay x times 1 or x na lang. After that, kunin lang natin or i-bring down natin yung magkapareho sa kanila. At yun ang magiging common monomial factor natin. And as you can see, 3x ang nakuha natin. I-divide natin ang 3x squared minus 3x dito sa nakuha nating common factor na 3x para makuha natin ang factor ng 3x squared minus 3x. So 3x squared divided by 3x is x and negative 3x divided by 3x is negative 1. Kung nagdadoubt kayo sa factor nyo, pwede nyong ipasok ulit ang 3x sa loob ng parenthesis. Multiply mo lang yung 3x dun sa x minus 1 at ang magiging result nyan ay itong original natin. Para sa 4x minus 4, kita naman natin, isa lang ang may x sa kanila. So, ibig sabihin, 4 lang ang common factor nila. 4x divided by 4 is x and negative 4 divided by 4 is negative 1. Pinaka-importante sa lahat sa part na to ay dapat magkaroon sila ng common term. At dito, nakita natin na ang common sa kanila ay x minus 1. Kung hindi nagkapareho yung mga numbers na nasa loob ng parenthesis, ibig sabihin may mali tayong ginawa. At kung sakaling ma-encounter nyo, hanapin nyo lang kung saan kayo nagkamali. Pero kadalasan, arrangement sa middle term or yung paggroup. Pero kapag nasanay na kayo at solve kayo ng solve, madadali ang ka sa arrangement sa middle term or dun sa paggroupings. Kapag nandito ka na sa part na to, kunin mo lang yung common nila and then ipag-add mo yung terms na nasa labas. At ito na yung magsisilbing factor natin sa quadratic equation natin. At para sa roots or solution set natin, gamitin lang natin yung zero product property. x minus 1 is equal to 0 and you will add both sides by 1 and x equals to positive 1. And then, 3x plus 4 is equal to 0. Subtract both sides by 4 and this will become 3x equals to negative 4 and we will divide both sides by 3. 
and we will get the value of x equals to negative 4 over 3. For the next example, we have 5x squared plus 17x plus 6 equals to 0. Same process, multiply natin ang a and c. 5 times 6 is equal to 30. At hahanap tayo ng factor ng 30 or 2 numbers na kapag multiply natin, ang result ay 30 at kapag pinag-add ay 17. Subukan natin ang 15 at 2. 15 times 2 is 30 and 15 plus 2 is equal to 17. So, papalitan natin yung middle term. Gagawin natin 15x plus 2x. At magkakaroon tayo ng quadratic equation or panibagong equation na 5x squared plus 15x plus 2x plus 6. At para sa magka-group, 5x squared plus 15x and 2x plus 6. Punahin natin ang 5x squared plus 15x. Kunin natin ang common monomial factor. Ilista natin ang 5, 15, x squared, and x. Factor ng 5 is 5 times 1. 15 ay 3 times 5. Sa x squared ay x times x. At x ay x times 1. I-bring down natin yung mga magkakapareho nila. At yun ang magiging common factor natin. And as you can see, magkakaroon tayo ng common monomial factor na 5x. And let us divide. 5x squared divided by 5x is x. And 15x divided by 5x is 3. Next is 2x plus 6. Okay, hindi na natin ililista ang variable dahil isa lang ang meron dyang x. Okay, ang ililista lang natin ay numbers which is 2 and 6. Factor ng 2 ay 2 times 1 at ang 6 ay 2 times 3. So, ang common nila ay 2. So, ibig sabihin, 2 ang common monomial factor. And let us divide. 2x divided by 2 is x and 6 divided by 2 is 3. Kunin natin yung common nila which is x plus 3 at ipag a natin ang 5x and 2. At ito na ang magiging factor natin para sa quadratic equation natin na 5x squared plus 17x plus 6. And to get the value of x, gamitin natin ang ZPP or Zero Product Property. x plus 3 is equal to 0, subtract tayo both sides ng 3, and x equals to negative 3. Next is 5x plus 2 equals to 0. Subtract tayo both sides ng 2. And we will get 5x equals to negative 2. And we will divide both sides by 5 and x equals to negative 2 over 5. Ganun lang mag-solve ng quadratic equations by factoring. Sana naintindihan nyo at naliwanagan. Para mas masanay kayo, bigyan ko kayo ng sasagutan. At yung sagot nito ay sasabihin ko sa susunod na video.